了吧？出事了！樱花国地主的管家跟咱们大使馆的人来了，同行的还有我孙子家的人，指名道姓的要见你，而且看样子来者不善。我孙子家族的这个姓可真没白起，真孙子。赵大使，就是他打了我儿子，还羞辱我们樱花人。我的公子还被他恶意做空，王战也被他手下的黑客攻击了。你今天必须给我一个说法。十一先生您好，我是赵建，大夏驻樱花国大使。嗯，赵大使你好，你们这次来，所谓何事啊？是这样的，樱花地主樱井武藏先生亲自投诉到了我这边，说是您侮辱了樱花人。还打了他的外孙，要求您在电视上直播下跪道歉。您看您这边是什么情况？对，没错，是我打的，而且我还侮辱樱花人了，那又怎样？让他们咬我呀！你你你，赵大使，你也听到了，这家伙简直就是不把樱花国放在眼里，不把地主放在眼里。我要求你把他抓起来，强制下跪道歉，否则这事儿没完。十一先生，事情关系到了樱花国的皇室，你这让我有点难办啊。没有什么难办的，是他先羞辱我们大夏人在先，并且也是他先动手打的人。我们是正当防卫，现场有视频可以给我们证明。要道歉，也得是他们下跪道歉。十一，我劝你最好想好了再说，这可是关系到两国友谊的大事。如果你不道歉，惹怒了地主，破坏了两国的友谊，你确定你担待得起吗？这位就是樱井结衣小姐吧？你可真会扣帽子。我不道歉，就是破坏两国友谊了。没错，地主都这么说了。再大的帽子顶你头上，你也得接着，哪怕它是绿色的。好，樱井结衣小姐，除了道歉，你还有其他要求吗？都一起说了吧。除了电视直播下跪道歉之外，这次 WSC 主使会社的损失一共四千亿，也必须由你一并承担。还有吗？还有，各山那个游艇商店找回我老公名下，你的那些员工买走的游艇要全还回来。另外，他们也要给你一起下跪道歉，尤其是打我儿子的那个，回去直接送进去坐牢。就这些吗？当然不止这些了，还没等到樱井结衣说话，只听到一声霸道阴冷的声音响起，紧接着一群气势汹汹的人走了进来。商阁主，你们怎么也来了？这几位是赵大使，介绍一下，这几位是六大财团的现任老板：三井寿先生、野原真太郎先生、清水康先生、伊藤卫门先生、住有小次郎先生以及安田和也先生。就这么跟你说吧，这六位家族。撑起了樱花国的半边天。赵建听后皱了皱眉，心里有点不舒服。你一个堂堂大夏园老阁阁主，对这些人这么卑躬屈膝干嘛？更何况他们的成就再高，跟你商隐有什么关系？十一，你好大胆子，还不快过来拜见几位社长？呦呦呦，这不是商少吗？在大夏怎么没见你对人这么恭敬过呀？不知道的，还以为你多了六个野爹呢。混蛋，你骂我可以，我绝不允许你侮辱六位社长。六位社长，手下败将罢了。嘿嘿。商家这次恐怕损失也不小吧？此言一出，商营和三井寿等人全都脸色难看起来。赵建却是心里暗想：说十一先是对完樱花地主，又对六大财团社长，哪怕是在这些人的地盘上，也依旧不怂，不失我大夏好男儿本色。各位，找我有什么事儿吗？有屁快放吧！我还有工作要忙。十一，你联合港城资本以及外国十二巨头，得以做空我们六大财阀，还砸了樱花制造的金字招牌。导致樱花经济瀑布式下降，不是腰斩，连续阴跌。你的罪，用你们的成语来说，那真是罄竹难书啊！成王败寇，股票这玩意，多空双方必死一方。你们输了，只能说明你们技不如人，又哪里谈得上我有罪呢？你的恶意做空，导致了我们六家公司起码十万人失业，几千人跳楼自杀。你还敢说你没有罪？没有，我反而觉得我有功。你你你！三井先生，这个小王八蛋嘴皮子毒辣得很，您这种身份何必跟他斗嘴呢？商阁主说的对，十一，我来这里不是跟你吵架的，而是有话要跟你说。那我能说脏话吗？不能，那不好意思了，我跟你们没话可说。十一，这次六位社长来是找你谈赔偿的事情吧？不是你想不想的问题，是你必须要谈赔偿，谁赔给谁啊？当然是你赔给六位社长了。十一顿时无语了，从来没听说过在股市上玩输了还能上门要赔偿的，这不是玩赖，输不起吗？那行，你说说吧，怎么赔偿？我们也不会很过分。你的这次做空是恶意做空，损害很多樱花国股民的利益，破坏了两国之间的友谊。你只需要把你这次做空赚的钱全部交给我们，这件事就算是过去了。一万五千亿全部交给你们。听到这个数字，商议等人纷纷倒吸了一口凉气。他们猜到了十一赚大钱了，可是并没有想到，他居然赚了整整一万五千亿。不，全部交给我们，有了这一万五千亿。六大财团就能狠狠地回一大口血，樱花制造的金字招牌也能重塑。如果我不给呢？我们是合理索赔。如果你不按我们说的去做的话，那我也只能宣布以后不再跟大夏做生意了。
。顺便提一下，最近大夏订购了一批我们六大财团旗下最为先进的 DUV 光刻机。十一，如果因为你自己的关系而耽误了这批订单，让这批光刻机无法交货的话，恐怕大夏接下来的高新技术发展的路不好走啊。没错，我们公司的高端芯片目前在世界上占有率高达百分之六十五，你也不想大夏没有高端芯片用吧？十一，地主有令。此事关系到未来大夏国的科技发展，命你必须谨慎处理好这件事。如果你愿意赔钱的话，元老阁是不会亏待你的，会重新吸纳你为成员。另外，各种优惠政策上肯定是给你倾斜的。当然，天王是不太可能的，毕竟你是有罪之身。希望你能够理解。地主的命令都搬出来了，我怎么感觉我之前不赔的话是没法过今天这个坎了？不不不，我们樱花人一向以理服人，这钱肯定是要你心甘情愿赔才行。这简直就是杀人还要诛心，要你赔钱。还得嘴上说是心甘情愿赔的。樱花皇室让我电视直播给 WSE 株式会社下跪道歉，并赔偿四千亿。六大财团用光刻机和芯片逼迫我赔偿一万五千亿，我不赔，就是破坏两国的友谊，破坏两国的商业来往。你们还真是够看得起我千某人的。十一，你背不起阻碍大夏科技发展的罪名吧？所以还是乖乖按我们说的去做吧。对了，对我，对我们两国都好。怎么样？什么时候上电视？咱们约个时间吧。十一没有理会我孙子有台。而是掏出手机，在众目睽睽之下拨了一个号码出去。喂，是我十一，上次没完成的事情，接着干完吧。做事不要留尾巴，要有始有终。十一说完，淡笑着挂断了电话。众人不解地看着他。十一，你在这儿打什么哑谜？我们要的是你的答复。我已经给你们答复了。闻言，我孙子永泰心中一惊。呵呵，难道你？紧接着，那催命般的电话铃声再次疯狂大响。我孙子永泰额头冒汗地按下了接听键，之后啪嗒一声，手机跌落在了地上。老公，怎么了？不、哦，公司的股票被拘到清零退市了，公司资不抵债，不、哦，破产了。什么？所有人全都大惊失色。樱花地主亲自派人来督促十一道歉。十一不但不甩，甚至变本加厉的直接把 WSC 株式会社给狙击破产了。十一，你在干什么？你这是在挑起两国的矛盾，你知道吗？你们不是要我给一个答案吗？我的答案是不服就干，想让我亲某人妥协赔钱，哪儿都没有。十一，因为你。我们不出售芯片和光刻机给大夏，我看你回去怎么交代。十一，有事好商量。地主说了，只要你这边做一点牺牲，元老阁会让你回去，而且大夏也不会亏待你的。后续有官方的项目或者优惠政策什么的，肯定会先给你们公司的，这点你放心。我说了，我千某人绝不妥协，尤其是对樱花人。冷风，我累了，送客。几位，请回吧。十一，我看你回去怎么跟地主交代。老板，你这也太刚了吧！这樱花国地主，六大财团。还有大夏地主、大夏元老阁阁主，等于让你一口气全得罪完了。我就算不这么做，也已经把他们给得罪了。与其认怂当孙子，不如硬刚到底。谁干我，我就干死谁。可是樱花国这边还好说，大夏那边你怎么交代？十一没有说话，而是拿起手机打了个电话出去。喂，林教授，您那边情况怎么样了？钱总，托您的福，金润时光刻机上个月我们已经实验成功了，这将是世界上第一台金润时光刻机，而且稼动率将达到百分之九十五以上，是现在最先进的金梅时光刻机的两倍。十一闻言笑了，这台光刻机按照历史进程，应该在二零零三年才发明出来，不过由于十一不要命的砸钱和送人才，林间提前了大概一年的时间将其带到了这个世界上。从现在开始。十一的芯片公司将取代 AML 的发展轨迹，成为光刻机和芯片领域的龙头老大。林教授，麻烦你现在广发邀请函给各大发达国家的实验室，还有芯片巨头以及通信巨头，以您的名义召开一个浸润式光刻机的发布会，同时邀请他们一起成立一个高科技技术联盟。八国、樱花国以及阴阳国他们就不要邀请了。好的，千总。老老板，听您这电话的意思，咱们公司生产出能秒杀樱花国的光刻机了。嗯，没错，去年的时候。我不是去了一趟挖城吗？就是为了搞这件事。我的天哪，我们大夏国居然有世界水平的光刻机了，而且还是我们公司研发出来的。所以你以为我为什么敢跟三井寿他们那么刚呢？没点底牌，我敢那么硬气吗？老板威武，嗨嗨，这下有好戏看了。想要制裁我们，让三井寿他们看看是谁制裁谁，这样你就觉得爽了。难道还能有比这更爽的事儿？有，而且跟你们操盘手有关。跟操盘手有关？难道你要做空樱花国的期货？不是期货，比那玩意稍微再高级一丢丢。来，那是什么？老板，您就别卖关子了，我这人急性子。货币。只是这简简单单的两个字，却让韩立如遭五雷轰顶一般，整个人的身躯都止不住的站立了起来。身为职业操盘手。韩立当然知道说的这两个字什么意思。老板这是想要做空樱花国的货币，他是要发起货币战争了。老板，您
，你确定要做空樱花币吗？那可是一国的货币啊，里面涉及的经济因素和各方势力因素太多太多了。而且一旦老板您发起了做空樱花币的货币战争，那就等于是跟整个樱花国为敌。那个时候要面对的可是整整一个国家的巨型经济体系。樱花国虽然在经济上刚刚遭受了重创，但毕竟还是发达国家，家底殷实，目前依旧是东方第一大国。以咱们一己之力去硬刚这么一个国家的经济体系，弄不好可不光是倾家荡产这么简单的事儿。六大财阀，樱花皇室，地主五脏。既然联合起来强行逼我就范，想以势压人，那我就舍得一身剐，把地主拉下马。现在是樱花国经济急转直下的时期，经济转型还没有完成，货币贬值是迟早的事情。而我刚刚在股市里积攒了一大票弹药，正是马多草肥的时候。更何况两年前我还没起家的时候，我就在心里发过誓，有一天一旦我发家了，一定要军花过一次，否则就是白白在这世上走一遭了。老板，您说的对，此生不惧一次小樱花，白在世上走一遭。无论结果如何，我韩立跟你干到底。我这就去见孤空。苍贝，这一战要是成功了，我韩立将成为大夏国的英雄。因为这次做空需要一个月的时间准备，所以十一暂时没有继续在樱花国待着。他乘坐飞机回到了大夏。